بسم الله الرحمن الرحيم فهم اج دي ميديا ভবে হাটেতে হাট কিনতে এসে চিনতে না বিলিপি তলকে মিকেল বাহির রূপে ধাধা লাগিল রে তুই মজিলি মা কাল দেখে ভেল আমার মত অপরাধী মিজানের পাল্লাই যদি ক্ষমা পাইবার আমি বড় গুণাকার সাফাই চাই নবি আপনার ঠাই দিয়ে গোচরণে তোমার আল্লাহর নবী মায়ার নবী গো আপনে নবী আমার জীবনের জীব আমার হাতে করা পায়ে বেরি আমি আর স্বামী ফেরুয়ারি আপনার কোটে নবী জামিন চেসি রহমান তাল্লিন আলামিন আপনি উম্মতের জামি বলে বলে রহমান আপনি উম্মতের জামি গুনাগার উম্মতের আপন আল্লাহর নবী নূরের নবী গো আপনে নবী আমার জীবনের জি আমার মত অপরাধী মিজানের পাল্লায় ওঠাই যদি ক্ষমা পাইবার আশা নাই আমি বড় গুণ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সসালাতু ওয়া সসালামু আলা রাসূলিল কারীম ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া আহলি বাইতিহি আজমাঈন আবাদ ফাকাদ ক্বালা আল্লাহু তাআলা ইন্নাল্লাহা ওয়া মালা আজ না তো যাবি কাল গত হল কত কাল নিকটে আসিলের কাল কি হবে তো রয় পায় কে যাবি সে চল না যাই সোনার সে মদিনা 
কে যাবি সে চল না যায় আল্লাহ জোরে মোহাম্মদ আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বক্তা পীর এ কামেল আল্লাহ সৈয়দ আবুল কাশেম নুরি পীর সাহেব কেবলার উদ্যোগে আয়োজিত আঠারোতম ঐতিহাসিক ওয়াজ ও দোয়ার মাহবিলের সম্মানিত সভাপতি সাহেব জনাব আলহাজ সৈয়দ এমদাদুল বারী সাহেব সম্মানিত সহসভাপতি দয় আলহাজ সৈয়দ জহিরুল হক জারুমিয়া সাহেব আলহাজ জনাব শেখ আব্দুল হান্নান সাহেব প্রধান অতিথি এশীয় উপমহাদেশের প্রখ্যাত বক্তা বর্তমান বিশ্বের অন্যতম সফল ধর্ম প্রচারক আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন পীরে তরিকত বিশেষ আকর্ষণ হাফেজ মাওলানা জাহাবের আল মনসুর মোল্লা সাহেব আমন্ত্রিত ওলামাই কারাম আমার প্রাণপ্রিয় সুন্নি তরিকত পন্থী ভাইরা পর্দা নেশে মা ও বোনেরা সকলের প্রতি আন্তরিক মোবারক এই জান্নাতের বাগান থেকে হজরত নরিষা হুজুর ওনার এই পবিত্র দায়রা থেকে আপনাদের সবাইকে নিয়ে মহান আল্লাহ তালার দরবারে শুক্রিয়া জানাই যে মহান মালিক আমাদেরকে জান্নাতের বাগান আসার তৌফিক দিলেন অন্তর থেকে মোহাম্মদের সবাই বলুন আলহামদুলিল্লাহ অতি ভাগ্যের গুণে আমরা আখিরি নবী সৈয়দুল মুরসালিন রহমতুল্লিল আলমিন খাতামুল নবীন হুজুরে পুর নূর সাল্লাহ আলহিসাল্লাম রম্ম খেতে পারলাম এটা আমাদের জন্য কত বড় যে ভাগ্য এটা আমি আপনাদের ভাষায় বোঝাইতে পারবো না মুস্তাদ্রেকে হাকেমে চতুর্থ খণ্ডের পনেরো সব তিরাশি নম্বর পৃষ্ঠায় ইমাম হাকেম নিসাবরি রাহিমাহুল্লাহ তিনি একখানা হাতিস উল্লেখ করেছেন ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়তি রহমাতুল্লাহ আলহ খাসাইসুল কুবরার মধ্যে হাদিসটা আনছেন শাহরিহে বুখার ইমাম কাস্তালানি রাহিমাহুল্লাহ মাওয়াহিবুল্লাহ দুনিয়ার মধ্যে হাদিসটা আনছেন শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দিসের দেহলবি রহিমাহুল্লাহ যিনি মার্কাজুল আসানি তিনিও মাদারুজুন্নবতের মধ্যে হাদিসটা আনছেন আরো অনেক কিতাবের মধ্যে হাদিসটা আছে এইভাবে রাহুল <laughs> তোমার উম্মদেরকে আদেশ দাও তারা যখনই আমার নবীকে দেখবে তার প্রতি যেন ইমান আনে আমি যদি এই নবী মোহাম্মদ মুস্তফাকে সৃষ্টি না করতাম আদমকেও সৃষ্টি করতাম না ফলাউলা মোহাম্মদ মা খালাক জান্নাতাওয়ালা না যদি এই নবী মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লামকে সৃষ্টি না করতাম গো আমি জান্নাত এবং জাহান নামও সৃষ্টি করতাম না যারা জান্নাতের লোভে দৌড়াইতেছেন বাবাজি জান্নাত বহু দূর মরার পরে লক্ষ লক্ষ বছর মাটির নিচে শুয়ে থাকতে হবে কেয়ামত হবে এর পরেও হাসরের ময়দানের আগে কেয়ামতের পরে ময়দানে হাসরের আগে চল্লিশ হাজার বছর কম পক্ষে কবরে শুতে হবে এর পরে হাসর কায়ম হবে 
সেই হাসরের ময়দানে প্রেক্ষাপটে পঞ্চাশ হাজার বছর মতো লাগতে পারে এরপরে হইল জান্নাত বাবাজি জান্নাত বহু এত কাছে না সবার আগে যে যেই যে যাকে কাজে লাগবে সবার আগে মরার পরেই चिंता नबी प्रेम सोधा पान कर सबे मन बे दना जात नजर आईबे खुदा प्राप्ति तोर तोरे लाभ हे नबी पबी ने भाव सबे मिसे जदि जोरते चाह मर मजाला बारी दीते चाह भेला मन साध मीटा इेला गहगा हम हम दाले वाला दादू गभर मन जो আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব এই দুনিয়াটা সাজাইছে আল্লাহ নবীর শান মান মানুষকে বুঝাইবার জন্য আপনি সুরা আলে ইমরানে দেখেন সুরা আলে ইমরানের 81 নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন ওয়া ইযা আখাযাল্লাহু মিসাকান নবিয়িন লামা আতাইতুকুম মিন কিতাবিন ওয়া হিকমাতিন সুম্মা জা জাআকুম রাসূল ইলা আখিরিল আয়া অর্থাৎ সমস্ত নবীদেরকে রোজে আজলে আল্লাহ তাআলা এক জায়গা জমায়েত করে শুধুমাত্র নবীদেরকে বললেন আমি তোমাদেরকে কিতাব দেব হিকমত দেব সুম্মা জাআকুম রাসূল অতঃপর আমার রাসূল যখন তোমাদের কাছে আসবে তোমাদের কাছে যা खुशी आगमने दिन पालन करी दिन स्मरण करीना दुनिया समस्त आलेमरा दृष्टिराम इंतकाल प्रसिद्ध विषय शेष बुधवार सफर मासुल्लामी जीवन शेष बुधवार 
এর পরেই নবী জিনের ইন্তেকাল হয়েছে পরের সোমবারে তো সফর মাসের শেষ বুধবারে যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সুস্থ হয়ে থাকে পরের সোমবারে যদি ইন্তেকাল হয়ে থাকে তাহলে আপনি সফর মাসের 28 তারিখও যদি ধরি বুধবার শেষ বুধবার যদি সফরে 28 তারিখ ধরি তাহলে বৃহস্পতি শুক্র শনি রবি সোম কয় তারিখ পরে রবিউল্লাহ বলে কিও 29 সাত মাস ধরলে পরের দিন মানে বৃহস্পতিবারে হলো 29 তারিখ এরপরে শুক্রবারে 30 যদি 30 মাস ধরে শুক্রবারে 30 এরপরে শনিবারে 1 রবিবারে 2 3 তারিখ পরে নবীজির ইন্তেকাল তারিখ আর যদি 29 মাস ধরে তাহলে রবিউল্লাহ বলে 2 তারিখ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল দিবস হয় অথবা আরেকটু আগে পিছু করে যদি দেখেন চেষ্টা করে দেখতে পারবেন 12ই রবিউল্লাহ বলে নবীজির ইন্তেকাল প্রমাণ করা সম্ভব হবে না খালি বেজাল লাগা আরে বেজাল লাগায় যাইবি কই মরে মইরা তো কবর হই যাইবি আর কবরে গেলে তোর নজ দি বাবার কথা তো জিগাই তো না কবরে গেলে জিগাইবো মান নবিউকা অথবা মা তাকুলু হাজার রাসূল অথবা মান হাজার রাসূলুন আল্লাহ জি গয়সা ফিকুম এই লোকটাকে বা তোমার নবীকে এই প্রশ্নটাই তো করবে তখন যদি তুমি নবী না ছিল তোমার নজ দি বাবার ট্যাবলেটে তোমারে বাঁচাই তো পারবো জান্নাত যায় গাটি দিয়ে বেশ ফেরেশতা রেডি করছে ফিটানে লাগা মইরা লোক আছে আল্লাহর নবীর সাথে সম্পর্ক কর বহু পাপী তাপি নাজাত পাবে বহু গুনাহগার নাজাত পাবে বহু পাপিষ্ট বান্দা আল্লাহ দয়া করে maaf করবে কিন্তু গুস্তাকে রাসূল নবীর সাথে যারা বিয়াদবি করে তারা কোচিন কালে জান্নাতে যেতে পারবে কাজী নজরুল ইসলাম বলেছিলেন আমার পিকে আল্লাহ জানে গজলটা বেশি বলতে গুনাহগার ভয় নাই আর মাফি নিবার আজকে মহাদিন এসেছেন সেই মোহাম্মদ মুস্তফা ওই রাসুলে করি আমার নবী আসছে গুনাহগারের কোনো ভয় নাই কিন্তু বেয়াদব যারা दुश्मनের রাসূল যারা বাবাজি যতই লেবাস দেখা কাজ হবে না কোন কাজ হবে না লেবাস আমার নবীর পক্ষে লাগা কাজে লাগা বাবা জি আমার একটা কথা বলি বলবো যারা ওয়াহাবি তাদেরকে ওয়াহাবি বললে কেমন জানে জুইলে উঠে একটু রাগ করে আমাদের উপর গুস্সা আর কুপা নলে তারা জুইলে উঠে শুনেন ভাইজান ওয়াহাবি বললে কেন রাগ করে এই যে আমাদের নুরিয়া দরবার শরীফের হযরত পীর সাহেব কিবলা নুরি সাহেব হযরকে সুন্নি বলে উনি জীবন রাগ করব না হুজুর রাগ করবেন না আপনারা যদি সুন্নি বলে কেউ আমরা কি বেজা হইবে আমারে যদি কেউ সুন্নি কয় আমিও খুশি সুন্নিদেরকে সুন্নি বললে আনন্দিত হয় খুশি হয় আচ্ছা রে ভাই তুই যদি সঠিক হয় তোর দল দাও যদি সঠিক হয় তোর ওয়াহাবি বলে কেন জইলা উড়স আমি তো জইলা উড়ি না তোর খালি জলে কেন দেখলাম না এই জলে দেখেই তো বোঝা যায় জিনিসটা ভালো না এই ওয়াহাবি বাপ দে খুব মনোযোগ বাংলাদেশে বহু খেলা আমরা দেখছি আপনারা কম দেখছেন না তবে সুন্নিরা আমরা যারা আছি ভাই রে ভাই এটা সত্য যে আমরা গুনাগার আমল করার চেষ্টা করি হয়তো পাহাড় পরিমাণ পারি না চেষ্টা তো করি গুনাগার হইতে পারি গুনাগার হইতে পারি গুনাগার হতে পারি কিন্তু বুকে সাহস নিয়ে বলতে পারি হুংকার দিয়ে বলতে পারি আমার নবীর পক্ষে এই গুনাগাররা যদি ময়দানে নামে পৃথিবীর কোন নজদির বাহিনী তাদেরকে ঠেকাইতে পারবে না আল্লাহ রসুলের মিলাদে বেজার হয়ে না গো 
নবীর আগমনে বেজার হয়ো না শোনো কোরআন করিমের সুরা নিসা সুরা মায়েদা 114 নম্বর আয়াত আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট উল্লেখ করেন এইভাবে قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لاولين واخرين الله تعالى قران السوره মায়েদার 114 নম্বরে উল্লেখ করেন হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম দোয়া করতেছে আল্লাহুম্মা ও গো আমার আল্লাহ রব্বানা ও গো আমাদের রব আনজিল আলাইনা আমাদের জন্য নাজিল করেন মাইদাত মাইদাত মিনাস সামাই আসমান থেকে আমাদের জন্য জান্নাতি খাবার মান্না ওয়া সালোয়া জান্নাতি খাবার আসমানি খাবার আমাদেরকে দান করেন আমি জানতে চাই রানী খারের নবীর প্রেমিকার গো যে সেই যেই নবী সৃষ্টি না হইলে আসমান এবং জমিন মান্না সালোয়া আসমানি খাবার জান্নাত জাহান নাম কোন কায়নাতের কিছুই হইত না সেই নবী নিজেই আমাদের কাছে যেই দিন আসলেন ওই দিনটা আমাদের কাছে ঈদ হইতে পারে কি পারে না এই থিওরিটা তো কোরআনের এই থিওরিটা থিওরিটা কোথায় কোরআনে কোরআনের আয়াত থেকে আমরা পাইলাম আসমানের খাবার পাইলে ঈদ হয় তা কোন লানা ঈদ আসমানের খাবার পাইয়া ঈদ কারো কোনো আপত্তি নাই আরে আসমান সৃষ্টি হইতো না নবী না হইলে সেই নবী পাইয়া ঈদ হইলে তোমার এত চলে কেন মুমিনের ঈদ কমিনের ঈদ না ঠিক রাগ কইরেন না রাগ কইরা মরবেন না মরলে বুঝবেন আল্লাহউদ্দিন জিহাদের কথাই ঠিক আছে বাইরে ভাই বুঝবি এখন বুঝবি না সময় হারাই বুঝবি চির ঘুমে জবে ঘুমাইবে কি যে ভয় হবে বিকটাকৃতিতে কি যে ভয় হবে নবীপ দবিনে ভাব সবে মিশে নবীজির সাথে সম্পর্ক করো আল্লাহর হাবিব যদি তোমার উপরে শোন জোরে তাকাই জান্না তোমার বেশি কষ্টের বিষয় হবে না বাবা জি আমার দাদু ভাইরা অনেকে অনেক ধরনের ওয়াজ করে আমি তার আমার তার গলাও নাই তলাও নাই বললাম বুম বাস্টিং মার্কা গলা এটা যতদূর পারি আমি আপনাদেরকে একটা কথা বলি শুনেন আমরা সব পাল্লো বেয়াদবি করতে পারি না কারণ আমাদের মধ্যে দয়াল নবীজি প্রেম আছে যে যে ব্যক্তি রসুলকে ভালোবাসে সে কখনো মানুষের সাথে বেয়াদবি করে না বাবা জি আমার দাদু ভাই শুনেন একটা ওয়াজ আপনারা শুনেছেন অনেক জায়গায় যে মা ফাতে মা ইন্তেকাল করার পরে ওনার লাশ লইয়ে নাকি কবরস্থানে কবরের কাছে কি আবু জঙ্গি ফারি নাকি বলতে সে কবর তোমার কাছে রহমাতুল্লিল আলামিনের কন্যা নিয়ে আসছি মা ফাতে মা এবং তোমার কাছে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু স্ত্রী নিয়ে আসছি হযরত হাসান হোসেনের মা কে নিয়ে আসছি তুমি কবর ফাতেমার সাথে ভালো ব্যবহার করো কবর নাকি তখন বলতেছে যে আমি নবী রাসূলুল্লাহ কন্যা চিনি না আমি হযরত আলীর স্ত্রী চিনি না হাসান হোসাইনের মা চিনি না আমি চিনি আমল যেই মৌলবিরা ওয়াজ করস রে আরে বাপ ফারি করস কারলিয়া রে আরে না এর তো সাধারণ বাপ ফারি না আহলে বাইত রে বাপ ফারি পাক পাঞ্জা তুমি রে বাপ ফারি আরে মরবি রে জন্মের মরা মরবি আমল নামার হিসাব কবরের নেওয়ার কোনো ক্ষমতাই নাই সহিহ বুখারী তারজমাতুল বাবের মধ্যে স্পষ্ট হাদিস তিরমিজির মধ্যে আছে আর বহু কিতাব উল্লেখ ইন্না ফাতিমাতা বিনত রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাইয়্যিদাতুল নিসাই ফিল জান্নাহ জান্নাতে যত মহিলা থাকবে তাদের সরদারনি হবে জগৎ জননী মা ফাতিমা ঠিক না বেটে তুমি সেই হাদিস দেখো না আর বানাইয়া একটা হাদিস মানে কাহিনী বানাইছে একটা বানাইয়া কাহিনী বানাইছে মা ফাতেমারে বলে কবরে সিনতো না আর কবরে সিন লই কি না সিন কি জান্নাতের সরদারনি ডিক্লেয়ার দিয়েছে মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরে কি আমলের হিসাব দিবে না আল্লাহ আমলের হিসাব দিবে বলেন না কে নেবেন আরেক ধরনের ওয়াজ আছে 
ময়দানে তাকে দেখাবে 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 আমার কাছ থেকে জান্নাতে যাও পৃথিবীর কোন ফলোয়ান নাই আল্লাহর কাছে হিসাব দিয়া জান্নাতে যাবে প্রশ্ন করলেন তাহলে আপনিও কি পারবেন না নবীজি তখন বললেন হে আয়সা হে হুমায়রা তোমার প্রভু তোমার নবীকে রহমতের চাদর দিয়া ঢাইকার দাদু পাগলামি করো না আল্লাহর কাছে হিসাব দিয়া জান্নাতে যাওয়ার ক্ষমতা কারো আমার দয়াল নবীজি আল্লাহর হাবিব ওখানে হিসাবের কোন প্রশ্নই আসে না আল্লাহর হাবিবের সান্মান বুঝাইবার জন্য সব আল্লাহ সাজাইছে কে জান্নাতি কে জাহান নামি কে কয়টা আমল করছে কে কয়টা গুনা করছে সবই আমার আল্লাহ জানে কোনো কিছু তার ইলিমের বাইরে না সবই তার এরিয়ার ভিতরে আল্লাহর এরিয়ার ভিতরেই সব কিন্তু এরপরে অভিযানের পালাটা পাল্লাটা নাইবে এরপরে পুলসেরাত সাজাবে আসরের ময়দান সাজাবে এরপরে মাকামে মাহমুদ সাজাবে হাউজে কাউসার সাজাবে দেখাইবার নামাজ হবে না তাদেরকে যে ব্যক্তি নামাজ আদায় করলো কিন্তু আমাকে সেই নামাজে আমার দুরুদ শরীফ পড়লো না তার নামাজ ফিরাইয়া পড়া লাগে তাহলে নবীজির দুরুদ শরীফ না পড়লে আল্লাহর বিশেষ হুকুম বিরা শিবারের হুকুম সলাপ সেই নামাজ পর্যন্ত কবুল হয় না নামাজ হয় না সেই নবীর সাথে সম্পর্ক করো তোর এই ওহাবি মোল্লা তোরে বাঁচাই তো শোন ওহাবি দল করলে তোর কি লাভ হইব রানী খারের মা বোনের আগো সন্তান সুন্নি আলেম বানায় ঠেলা বুঝবা মরলে 
দাদু খুব মনোযোগ আমি কি বলবো আমরা তো এতটুকু বলতে পারি সারা দেশে সেই বাংলাদেশের পঞ্চগড় থেকে যশোর এদিকে সিলেট থেকে চট্টগ্রাম সারা বাংলাদেশে ঘুরে একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার যে আমার নবীন প্রেমিক যারা নবীকে তারা ভালোবাসে এদের বাতেলের কাছে কোনো ভয় নাই ঠিক না আর ও হাবি যতই কায়দা কুইদা করে আয়োগ দৌড়ানি দিলে মাঠে বাবা আর দৌড়ানি দেওয়ান লাগে না ধমক দিলেই শেষ আমি তো বলেছি বেশিক্ষণ বাহাস আমরা করি না দশ মিনিটে আমাদের কোন দল নাই আমরা কোন দল নাই আমাদের সবার দল হইল সুন্নি জামাত এই সুন্নি জামাত হইল আমার নবীর দল ঠিক না বেঠে এখানে আমাদের কোনো ভয় নাই কারণ আমরা তো আমাদের দল করি দল করি নবী আর আমরা যে কষ্ট করতেছি দিনে রাইতে খায়া না খাই পরিশ্রম আমার দয়াল নবী আপনারা দেখতেছি আমার দয়াল নবী একদিন না একদিন আমরা মায়া করব এটা আমরা বিশ্বাস আছে আসে না নাই ভাই আর নাইলে ওই যে একজন এই যে মালো না কি জানেন নাম ওনার নামটা সাদক পরিষদ শেখসাদি আব্দুল ওনার আব্বা জানেন একটা গান শুনছিলাম আর কি অনেক আগে হ্যাঁ নজরুল ইসলাম সাহেবের গানটা খুব ভালো লাগছিল আমার আমি দুই লাইন গাইলে রাগ করবেন আমার মত অপরাধী মিজানের পাল্লায় যদি ক্ষমা পাইবার আশা নাই আমি বড় গুণাকার সাফায় চাই নবি আপনার আপনে নবি আমার জীবনের জীব আমার হাতে করা পায়ে বেরি আমি আর স্বামী ফেরুয়ারি আপনার কোটে নবী জামিন চেয়েছি রহমান তাল্লিম আলামিন আপনি উম্মতের জামি বলে বলে রহমান তাল্লিম আপনি উম্মতের জামি গুনাগার উম্মতের আপন আল্লাহর নবী নূরের নবী গো আপনে নবী আমার জীবনের জীবনি আমরা যারা গরিব আমরা গুণাগার আমাদের ভরসা আমার দয়াল নবী আছে আমাদের সাহস আছে বাইরে তুইও তো আমার প্রতিবেশী নজদিরে যে মানতাস তুই নজদি ও জাহান নামে যাই তোর লোকে থাক এই এলাকাতে কি সাথে সলি তুই ওয়াহাবি হয় নজদির লোকে জাহান নামে যাবে এই কষ্টটাই আমরা দাদু ভাই আমার মদিনা ওয়ালার সাথে যাওয়ার নিয়ত রাখেন নিয়ত কাজে লাগে আমি একটা হাদিস পাইলাম এমনও হবে হাসুরের দিন একটা লোককে ফেরেস তারা আগুনের রশি দিয়া বাইন ধা জাহান নামে দিকে নিতে থাকবে এরপরে ওই জাহান নামে লোকটা একজন আলেমকে দেখে দেখে বলবো হুজুর হুজুর ওই আলেম সাহেব তার চেহারার দিকে তাকাবে কে তুমি তখন বলবো হুজুর আমি ওই যে রানীখার গ্রামের অমুকের ছেলে অমুক হুজুর আমার একটু সুপারিশ করেন না উনি বলবে 
কেন সুপারিশ সুপারিশ তোমার জন্য তোমার কেন সুপারিশ করব সে বলবো হুজুর ওই যে আমাদের গ্রামে আপনি গেছিলেন আমি আপনার ওজুর পানি একদিন আগাই দিছিলাম হুজুর বল মনে আছে না দেখেন একটু মায়া লাগে সুপারিশ করে তখন আল্লাহর ওই আলেম তার পক্ষে আল্লাহর কাছে হাত বাড়াবে হে পরোয়ার দেখার দয়াময় প্রভু পরম পবিত্র করুণাময় মাওলা গো তোমার বান্দারে maaf করে দিলে পৃথিবীর কেউ বাধা দিবে না ইয়াগফিরুল মাইয়াশা ওয়া ইউয়াজ্জিবুল মাইয়াশা আল্লাহ তুমি maaf করে দাও সেই সেই আলেমের সুপারিশে আল্লাহ ওই ওই লোকটারে maaf করে দাও वर्णना कर যে বনি ইসরায়েলের যুগে একটা লোক ছিল দুইশো বছর আল্লাহ নাফর মানে করছে যে আলেম ছিল তাওরাত কিতাবের আলেম ছিল কিন্তু আমল করত না একদিন রাস্তাতে হেঁটে আপনারা জানেন এই ঘটনাটা তারপরে বলছি শুনেন রাস্তাতে হেঁটে যাওয়ার সময় রাস্তার মধ্যে তৎকালীন চামড়ার তৈরি মানে তাওরাত কিতাব যে কাগজে মানে তৎকালীন কাগজ আর এটার মধ্যে লেখা আছে এটা কাগজের মধ্যে পাইছে রাস্তা পুরে দিচ্ছে उचा जगह मूसा বন্ধু মোসাগো অমুক জায়গায় আমার এক বান্দার লাশ পরে আছে তুমি এটা উঠাই আনো গোসল দাও তোমার শরীয়ত মোতাবেক জানা যা পইরা দাফন করো আমার হুকুম আল্লাহর পয়গম্বর মোসা লাশটাকে তুলে আনলেন গোসল দিলেন তিনি আর শরীয়ত মোতাবেক জানা যা পরে দাফন করলেন এরপরে আল্লাহর নবী হযরতে মূসা আলাইহিস সালাম তোর পাহাড়ে যাইয়া আমার আল্লাহকে জিজ্ঞাসা করলেন আল্লাহ এই লোকটা তুই নিকৃষ্ট যে জগতের কেউ তারে ভালোবাসে না এমন একটা খারাপ মানুষের জানাজার নামাজ সাধারণ মোল্লা মিশি দিয়েও তো পড়াইতে পারতা তারে সাধারণ মানুষ দিয়া জানা জানা পড়াইয়া আমি বনি ইসরাইলের নবীদের সরদার সত্তর হাজার নবীর সরদার আমি মূসা নবীকে দিয়া তার জানা যা কেন পড়াইলা কারণ কি আল্লাহ তখন রহস্য ভাঙে दृष्टि सामान्य आपत्ति जनक हईल शिक्षण विषय रसुलर नाम नाम मुबारक के खबरदार नामा कर 
নামাজে দাঁড়াইয়া এমন ধ্যান করো যে তুমি আল্লাহর সাথে কথা বলছো মনে করবেন এই কথাগুলি আপনি আল্লাহকে বলতেছেন এই ধ্যান নিয়ে নামাজ করবেন একদিন ওই যে জালালুদ্দিন রুমি রহমতুল্লাহ ঘটনা মনে করবেন ওনার মুর্শিদ শামসিদিজ রহমতুল্লাহ বললেন বাবা রুমি মৌলানা রুমি হুজুর বাবা তুমি তো রোম শহরের বড় মসজিদের ক্ষতি আজকে বাবা এসারের নামাজের ইমামতি কইর না জামাতে ইমামতি কইর না পীরের হুকুম মনে হচ্ছে এটা শরীর দূরে দিই কিন্তু এখানে রহস্য আছে শুনেন মৌলানা রুমি তো জগৎ বিখ্যাত আলেম মুসনবী শরীফের মুসান্নি মসনবীয় মৌলবীয় মানবী হাসতে কর আন্দর জবানে পেহলবি चिंता करते हुजूर तो बोलो इमाम जन ना करी तो नाम मुर्शीदी निषेध कर ठीक দাদু ভাই আমার মনোযোগ দিয়ে শুনবেন বিরক্ত হচ্ছেন নাকি এখানে তো পীর মুরিদি করেন অনেক লোক আছে এই জন্য অনেক দিনের আগে কথাটা আমার মনে হইলো বিদায় বললাম আর পীর মুরিদি এখন বোঝেই না মানুষ এক ধরনের লোক আইছে পীর মুরিদি মানেই না শিকারই করে না কই পীর মুরিদি কি এগুলি ইসলামে নাই সম্পূর্ণ শিরিক নাউযু বিল্লাহি মিন যালে আরে কস কি পীর মানুষ পায় কই কুরআনের মধ্যে পীর নাই তো কুরআনে পীর নাই কুরআনে মুর্শিদ তো আছে मुर्शिद हिसाब पावे तुम्हें पीर पाई मैं मुर्शिद আরে মুর্শিদি নেই খোদা মিলে না এই ওয়াস্তে কোন নাই আছে পাঙ্খু আছে পাঙ্খু পীরের বিরুদ্ধে যত ওয়াস করতে পারে অ্যাকশনের ভাইরা তো কর মাজার যাবেন না মাজার পূজা হয়ে যাবে শিখ ময়দানে নবীরাই তো ইয়া নফসি আর নফসি করবে তোমার খাজা বাবার নি হুশ থাকবে এই ধরনের ওয়াস কর जानना मद्रासा 
কিয়াম নাই কোন অলির কোন ফাওয়ারই নাই কোন অলির হুস থাকতো না নবীর কোনো ফাওয়ার নাই এটা খালি শিখাইবো দুয়ার বিরুদ্ধে যা আছে অতস আপনারে বলছে কি আপনার ছেলে আলেম হইলে এই ছেলে আপনারে তরাই নিতে পারবো আর ছেলে রে শিখাইছে কি নবীদেরই কোনো ফাওয়ার নাই আর অলি আল্লাহ তো হুসুই থাকছে তাহলে বলছে একটা শিখাইছে আরেকটা এই ধরনের ভাওতাবাদ বলুই তো দরকার নাকি আমি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ শুকরিয়া জানাই আমি ছোটবেলায় এই যে ইসা হুজুরের ওয়াজ শুনছিলাম এই যে আল্লামা আলহাজ কারি সৈয়দ আবুল কাশিম কাশিম নুর ইসা হুজুরের ওয়াজ শুনছি অনেক বার ওই যে আমাদের কষ বাতে ওয়াজ করতে হুজুরে যায় শুনছি ভাইজান আমি মনে করি ওনার জীবনটা ধন্য খুব মাহের আলেম অনেক বড় আলেম এই যে মাওলানা আরেকজন কি জানে নাম বাকিবিল্লা নুর ইসাব এবার হাফেজ মোহাম্মদ সাহেম শাহ উনি কি আপনি ছেলে এই যে বাকিবিল্লা নুর ইসাব দাদু ভাইরা ওহাবিরা সবসময় বাতেল সবসময় বাতল আস বাতেল আসছে আবার ফিনিশ হয়েছে ধ্বংস হয়েছে খারিজি রাফিজি মোতাজেলা আরো কত কাদারিয়া কত বাতেল এই সবই তো আইলো কত যুগে কত বাতেল আসলো সব বাতেল ধ্বংস হইল কিন্তু সেই সাড়ে চোদ্দশো বছর আগের আহলে সুন্নাত হল জামাত এই সুন্নি জামাত ছিল আছে থাকবে থাকবে কি না ইনশাল্লাহ এটা ধ্বংস হবে না কারণ এটা হক আমরা নবীর পক্ষে যারা থাকবেন ইহকালো চিন্তা নাই মইরা গেল চিন্তা বাহাস বলা যারা এটা সে কম হইল না আল্লাহ যদি বাসায় রাখে ভবিষ্যতে সময় সুযোগ হলে বাহাস বলা যারা হবে কিন্তু ভাইজা আমাদের টার্গেট উদ্দেশ্য হলো একটা মদিনাওয়ালার পক্ষে থাকা আল্লাহর নবীর পক্ষে থাকা আউলিয়ে কেরামের যারা বলতেছে লজ্জাশরণ্বরায়ত্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের উপরে যা নাজিল হয়েছে তার অনুসরণ করো আর আল্লাহ ব্যতীত কোন অলিয়া উলিয়ার অনুসরণ কইর না শুনেন কথাগুলি বুঝার চেষ্টা করে কোরআন মানতে হবে এত কোন সন্দেহ নাই সেই কোরআনের মধ্যে দুই ধরনের আউলিয়ার কথা আছে এখানে একটা আউলিয়া পাইল যে আল্লাহ ব্যতীত কোন অলিয়া অলিয়ার অনুসরণ অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে এটা আল্লাহর আউলিয়া নয় 
এটা শয়তানের আউলিয়া এটা হলো সেই দেব দেবী মূর্তি কিংবা শয়তান শয়তানের সাঙ্গভাঙ্গ নজদির গোষ্ঠী যারা তাদের অনুসরণ করা নিষেধ হারাম এবার আমরা যে আউলিয়া মানি আমরা দলিল কি দুনিয়া দাদু ভাই মা এই আয়াতের সরল তর্জমা হলো সরল অনুবাদ হলো সাবধান নিশ্চয় আল্লাহর আউলিয়া গুণের কোনো ভয় নাই গো আর তারা চিন্তিত হবে না আর তারাই হলো ইমানদার যারা মুত্তাকি লাহমুল বসরাফিল হায়াতি দুনিয়া অফিল আখেরা দুনিয়া এবং আখেরাতে তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ এই আউলিয়াটা আর সুরা আরাফের আউলিয়াটা দুইটা এক না সত্য করে বলবেন আপনারা কার আউলিয়া মানে যুবক ভাইরা কথা বলেন কার আউলিয়া মানেন সবাই বলেন কার আউলিয়া আল্লাহর আউলিয়া শয়তানের আউলিয়া দুই ধরনের আউলিয়া এই ওহামি নজদির গোষ্ঠীরা এই দুই ধরনের আউলিয়ার কথা আলাদা আলাদা না বুঝাইয়া ওই শয়তানের আউলিয়ার আয়াত যদি আই না সাধারণ মুমিন মুসলমানকে বুঝাইতেছে কোনো অলি লাগবো না অথচ এই বাংলা ভারত নয় সারা পৃথিবী বেবি ইসলাম ধর্ম প্রচার প্রসারের ক্ষেত্রে আল্লাহর আউলিয়াদের অবদান আছে না নাই আর জুড়ে বলে না আছে না না কত বড় নিমক খারাপ আল্লাহ রুলিদের কথা তারা এই অল্প দিনে ভুলে গেছে কয়দিন পরে তো মাসাল্লাহ মাজার টাজার তো অনেক অল্প কয়েকটা মাজার ভাঙছে তো মাজারে যায় কি করবেন মাজারে কিছু নাই তো কই আছে শাহজালাল আল্লাহ তো বাইর করে নাই নবী বাইর করছে বাইর করছে তা আল্লাহ যেহেতু নিজে বাইর করছে না সেহেতু আল্লাহর ভাবান নাই নাকি ঘুমাই রয়েছেন নাকি এরা যুক্তি দেয় কত বড় ধোকা বাস আল্লাহ রলিদের সাথে যারা দুশ্মনী করে আল্লাহ নিজে তার সাথে জেহাদ ঘোষণা করে করবেন নি আল্লাহ লোকে মারামারি বেশি সময় বিরক্ত করব না আর এই জানিকা নুরিয়া দরবার শরীফ এটা গাউসিয়া নুরিয়া না দরবার শরীফ এটা সুন্নি জামাতের একটা মার্কাস আল্লাহর অলি আল্লাহর অলি হুজুর গাউসু সাকালাই শেখ সৈয়দ মহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানি রাদি আল্লাহ আনহু এই একটা মতাদর্শের একটা অন্যতম প্ল্যাটফর্ম এখানে যারা আসে নির্ভেজাল সুন্নি ঠিক না নির্ভেজাল সুন্নি আমার নবী প্রেমিক আপনাদেরকে বলবো দাদু আমার ভাই প্রস্তাব করছিলেন একটা মাদ্রাসা হেফসখানা শুধু হেফসখানা কেন করবে হেফসখানা দিয়ে হয় না হেফসখানা ছাত্রদেরকে যদি জেনারেল চাপ দেন তাহলে কোরআন ইয়ে হয় না ভালো আমার একটা প্রস্তাব বা অনুরোধ থাকবে অন্তত পক্ষে হেফসখানার পাশাপাশি এফতে দায়ে চালু করা এরপরে সময় সুযোগ কইরা বড় করলে হইব টাকা পয়সা যদি অভাব হয় কেউ আমরা যদি দশ বিশ টাকা করে দেই টাকার অভাব হইব আমরা দেবো জাকের বইনেরা সুন্নি তরিকত বুদ্ধির মা বইনেরা দিব দরকার লাগলে আমি আলাউদ্দিন জাহাদি কথা দিলাম সুন্নি মাদ্রাসা যদি করে আমি সারা দেশ থেকে প্রয়োজনে ভিক্ষা করে হইল সুন্নি জামাতের মাদ্রাসার জন্য টাকা কালেকশন করবে মাদ্রাসা করে যত বেশি মাদ্রাসা ওহাবিরা লাভ সব মূলে হইল এদের মাহাবিলে দশ হাজার মানুষের মধ্যে নয় হাজারই থাকে হইল মাদ্রাসা সাত আর সুন্নি জামাতের মাহাবিলে দুই হাজার মানুষের দুই হাজারই লোক আপনি ঠিক না বেঠিক 
উত্তর বঙ্গে যাই স্টেজ উঠার আগে মাসাল্লা এক বান্ডি প্রশ্ন স্টেজ ভর্তি ওহাবি মল ওরে সর্বনাশ রে আমার জীবনে কত যুদ্ধ যে আমি করেছি অল্প বয়সে স্টেজ দখল করে রাখছে ইয়া থেকে ছিলাম একবার মুন্সিগঞ্জ জেলা আপনি চিনবেন মা ফেরিঘাট যাইতে কুচ্চামারা ব্রিজ পরে দুইটা ব্রিজ একসাথে চিনছেন না আপনারা অনেকে হয়তো গেছেন কুচ্চামারা ব্রিজ দুটো পার হইয়া বাম পাশে রাস্তা ঢুকছে একটু সামনে যাইয়া এক বিশাল কওমি মাদ্রাসা ওয়াহাবি মাদ্রাসা এই মাদ্রাসার মাঠে মাহাবি নাও ওই আমার জাকের ভাড়া করছে আর কি জাকের ভাইরা বিশ্ব জাকের মন্দিরে যত মরিদান আছে বাবাজি বাংলাদেশের সব প্রত্যেকটা থানায় থানায় তাদের লোক আছে এই দরবারে লোক আছে বিদায় সন্নিয়তের কাজ করার জন্য এই দরবারটা আমাদের দরকার আছে আসে না নাই ভাই যা সারা দেশে তাদের লোক আছে তো দেখেন না কমই মাত্র শর্মা দেনি আমা হবে পারবেন না আপনারা দেন না দেখি একটা বিশ্ব জাকের মন্দিরে যারা আছে এটি গরু খাইতে গেছে কোন যা অনেক বড় আছে আমি তো স্টেজ উঠলে আমি থাকি না আমার মাঝে যে কে থাকে আমি বুঝি না এই ওহাবি মলবি ডাইনে বামে পিছনে ওহাবি সামনে আমি শুধু একটা দলিল একসাথে দিয়ে বললাম আল্লাহর কসম ভাই এই হাতলের পুরাটা এর দূর ভাইঙ্গা ওহাবির আর বড় মলবি যেটা এটা সামনে গিয়ে বলছে এটা ইয়ে আছে ছবি তোলানো আছে পুরা সুপার হাতল নামে গেছে সাধারণ কাটি আমি যে কি কইতাম ওই সময় এটা ভাইঙ্গা তো অন্য দিকে যাইতে পারত ওহাবি বড়টা সামনে গেছে প্রথম ছিলাম এ সময় কয়েকটা এখন আমি আগের মতো করি না কারণ হলো ভাই যান আমাদের সুন্নিদের মাঝে কিছু আছে এরা স্টেজ একটা পাহেসা শব্দ ইউজ করে আল্লাহ তালার কোরআনের সেই বাণী ভুলে যাবেন না বা আপনি দেখবেন সেনাবাহিনীর বড় বড় অফিসার যারা আছে এবং বিডিআর এ যা বিজিবিতে যারা আছে বড় বড় সচিবালয়ে যারা আছে আমি মোটামুটি সবার সাথে তো কম বেশি সম্পর্ক আছে আপনার পুলিশ প্রশাসনের হাই লেভেলের কলেজ ইউনিভার্সিটি যারা প্রফেসর বড় বড় টিচার যারা আছে এদের কাছে আমরা মুখ দেখাইতে পারি না কেউ আপনাদের শরীরে আলেমরা সব পাগল মুখ দেখাইতে পারি এদের কি যে একটা অবস্থা মাইক পাইলে মনে করে যে না জানে কত কিছু হয়ে গেছে মেসকার শরীফের এবারও একটা হাদিস ঠিক মতো এরা দিয়ে পড়তে পারবে না এদের ফতোয়া খেলায় বোঝা যায় দুনিয়ার সব এরা যাবে আশ্চর্য অবস্থা লক্ষ আমি আমার ব্যক্তিগত জীবন প্রায় তিন লক্ষ হাদিসের সনদ নিয়ে গবেষণা করছে এরপর আমার কাছে মনে হয় আমি কিছু জানি না তারিখুল ইসলামী তিপ্পান্ন খন্ড ইমাম জাহাবি সিয়ারু আলমিন নুবালা ৩৫ খন্ড আমার 
এরপরে ইকমালু তাহজিবুল কামাল ইমাম মুগলতাই হাফিজ ইবনে কাসির রাহিমাহুল্লাহ এর লেখা আরো কত তাকমিল তাকমিল ফি জারহ ওয়া তাহদিল এই কিতাবটা এরপর মিজানুল ইয়াতাদ ইমাম জাহাবি এর লিসানুল মিজান ইবনে হাজার আসকালানি তাকরিবুত তাহজিব ইমাম আসকালানি কত কিতাব এগুলি পড়লে মাথা ঠিক থাকে না এবং হিজি হেজি হেজি শুন লাগে এত বড় বড় কিতাব আসমার রেজাল নিয়ে পড়ার পরেও মনে হচ্ছে আমি কিছুই জানি না আর দের ব্যাটারি বলবি ঠিক মতো কুরআন শরীফ পড়তে জানে না বাস করব ফালমারে এই বাস করতে হলে এখন থেকে প্রথমত কুরআন পড়তে পারো কিনা হাদিসের আবাস পড়তে পারো কিনা ওইটার ইন্টারভিউ হবে এর পরে বাস ঠিক ঠিক ফালা ভালি কার সাথে কার সাথে আগে হাদিস পড়তে পারো কি না দেখি এর পরে বাস জাতার সাথে বাস করে আমাদের इज्जत নষ্ট করব না ঠিক ওয়াজ নসিহত শুনি সবার ওয়াজই কম বেশি শুনি কিন্তু কি পরে আরো বেশি আশ্চর্য এবারেও যেগুলি পড়তে প্রত্যেকটা মানুষে কম বেশি ভুল আছে আর বি পড়তে পারে না কথাই কথাই বড় বড় পীর মা শেখদের কাফের ফতোয়া দিচ্ছে শরসিনা ফুরফুরা ফুলতলি এরপরে এদিকে প্রত্যেকটা দরবারে সতরা শরীফ বিভিন্ন দরবার শরীফের খেদমত আছে না কি কথা বলেন না করে ওনাদের খেদমত আছে না সাধারণ একটা বিষয় নিয়া অমুক পীর কাফের আর কস কি করে गाजा ख গান বাজনা করে মাইজ বান্ডার যায় নাউজুবিল্লাহ মাইজ বান্ডার সবাই খারাপ না অধিকাংশ ভালো কিছু লোক আছে এর আসলে এরা ভান্ডারী না যদি আমাকে কেউ বলে ভাই অমুক লোকটা গান বাজনা করে গাজা খায় এই করে আমি কই সে আমার পক্ষের লোক তারে নিন্দা করিস না তারে আদর কর ভালোবাসা দে সুন্নিয়ত বুঝা বুঝাইলে লোকটা লাই না এখন ঠিক না ঠিক ভালোবাসা দিয়ে বিশ্ব জয় করা যায় আশ্চর্য অবস্থা আল্লাহ তাআলা যেন আহলে সুন্নাতুল জামাতের মধ্যে একটা ঐক্যের প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে দেন সবাই বলেন আমিন আমিন এই যে আপনারা সবাই জানেন নরসিংদীতে 26 নভেম্বরে যে বাহাস সোনাকান্দা দারুল হুদা কামিল মাদ্রাসার হেড মুহাদ্দিস শেখুল হাদিস মুফতি আল্লামা মুতালিব হোসেন সালিহ সাহেব সাইয়েদ আলে মাহের আলে একটা বড় মাপের আলে উনি কে ছিলেন এক মাহাবিলে যাওয়ার পরেও আবির এক ঘেরাও করে দাও মিলাদপুর সে আরেক জনে যে মিলাদপুর সে তারে না দুইরা সালিহ সাহেব এসে ওয়াহাবির এক ঘেরাও করে দর্শে দলিল দেন উনি বলল এটা কিসের দলিল দিব আমি এটা কি বাহাস না এটা ওয়াজ আমি আসছি জার্নি করে আমাকে একটু বসতে দাও রেস্ট নেই তারপরে তোমাদের প্রশ্ন থাকলে আমি বুঝাবো তারা জোর করে আটকাইছে না বাহাস করতে হবে তো উনি বললাম जखीरा अल्लाह दरबारे शुक्रिया जाना खानदान कथा
আমাদের সেই কলিজ আছে পৃথিবীর যত বড় ক্ষমতার দর হবে হোক নবীর প্রেমের সেই স্পিড নিয়ে তাকে ঘর থেকে উঠাই না বাহাস করার মতো ক্ষমতা আমাদের আছে শূন্যতে ঐক্য দরকার দশটা শূন্য যখন একসাথে চলতেছি মাসখান থেকে ইনজেকশন বারে ভাই ভাই মারামারি এদের কারণে আহলে সুন্নাত জামাত একটা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াইতে পারলো না লেখা নাই ভরা নাই নামের আগে মুক্তি লেখা ঘুরে ঘুরে জিজ্ঞাসা করছিলাম হবিগঞ্জে নাম বলবো না বৃহৎ সাথে তারাও আমাদের ভাই আমিও তাদেরকে আপন জন্ম মনে করি আজকে যারা বুঝে না তারা একদিন শূন্য বৃহৎ সাথে বুঝে হাতে হাত মিলাই একসাথে কাজ করবে আমি আশাবাদ ইমাম আবু জাফর আপনাদের বলবো এরা এদের থেকে সুন্নিয়তকে পবিত্র করতে হবে বাবাজি দশটা ওহাবির জীবন সুন্নি বানাইছে দশটা সুন্নি একসাথে চলতেছে সাধারণ একটা মাসালা নিয়ে দিন মারামারি লাগে দিয়েছে এইটার উদাহরণ আছে আল্লাহর অস্ত্র সুন্নিয়তের বৃহৎ শব্দে কাজ করে আর কতদিন ঝগড়া করবেন বলেন আর যদি মনে করেন না এমনি কাজটা লাগাই আমি মাহিনের দাওয়াত পাবো তাইলে মহিলা লো তোর কিন্তু মদিনা ওয়ালাও ছাত্র না নবীর উম্মদেরকে একটা প্ল্যাটফর্মে আনো একটা ক্লাসে আনো যে বুঝে না তাকে বুঝাও বুঝাইবার চেষ্টা করো তাকে লাইনে আনো এটাই আলেমদের কাজ আল্লাহ তালা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের এই বিশাল প্ল্যাটফর্মে আসার তৌফিক দেন বলেন আমি সবাই বলেন আমি দাদু ভাই রাগ হয়ে আমার গলা আমি তো ওয়াজ আজকে হেন কি ওয়াজ করি এটা সুন্নি দরবা সবাই সবাইকে আমরা সম্মানে নজরে দেখবো কিন্তু আহলে সন্ন্যাত জামাতের কাজে কেন তা করবেন না প্রিয় ভাই রামারি আপনার জানেন আমার জীবনে আমার বয়স বেশি নাই যে এখনো পুরোপুরি দাঁড়িয়ে উঠা নাই মিথ্যা কথা না দেখেন অনেক ওহাবির আমারে বলে যে উনি দাঁড়িয়ে রাখেন আসলে এরা জানেন আমার দাঁড়িয়ে এখন উঠেই না পুরোপুরি উঠে না এখন আমার পুরোপুরি দাঁড়িয়ে উঠে নাই আমি আপনাদের অনুরোধ করি আল্লাহর বসতে অনুরোধ করি সুন্নিয়ত এটা বাতাসে উড়াই দেওয়ার মতো কাগজের টুকরা না চল্লিশ 
চুয়াডাঙ্গার বাহাসে প্রায় তিনশোর উপরে আলেন খুলনা ডিভিশনের সবচেয়ে বড় আলেম শেখুল হাদিস গোলাম রহমান সাহেব আজিজুল হক সাহেবের প্রায় সমসাময়িক মুফতি ওয়াক্কা সাহেবের সিনে যশোরের যে মুফতি ওয়াক্কা সাহেব আগে ধর্ম প্রতিমন্ত্রী নাকি গেলে ছিল সেই শেখুল হাদিস গোলাম রহমান সাহেব বাহাসে আসলো আমি ওনার কাছে একটা বাচ্চা এটা বাচ্চা ওনার কাছে ছোট্ট একটা বাচ্চা উনি গ্রেটার খুলনা ডিভিশনের মধ্যে বড় আলেম নবীজিকে মাটির তৈরি প্রমাণ করার জন্য উনি দাঁড়াইছে আমি দাঁড়াইছি মদিনাওয়ালা নোরে মোজাসাম জাতি নোরের জ্যোতি আমার নবীর মতো কেউ নাই এই পক্ষে কোরআনের বহু আয়াত আনলো ওনারা ওমিন আয়াতিহি আন খালাকাকুম মিন তুরাবি সূরা রুমের 20 নম্বর আয়াত আনছে সূরা আনআমের 2 নম্বর আয়াত হুয়াল্লাজি খালাকাকুম মিন তিন আনছে दावी सब मानुष मटर तैर कुरान द्वारा प्रमाण दिल सब मानुष मटर तैर नबी बसार बसार मटर तैर আমি তখন দাঁড়াইলাম প্রায় এক হাজার বছর আগের একটা তফসির কিতাব লইয়া ওটার নাম তফসিরে মালিম তানজিম তফসিরে ভগবি ওটা নিয়ে দাঁড়াইলাম লগে তফসিরে জালালাই তফসিরে কবি এই এই কয়টা তফসির নিয়ে তফসিরে খাজেন নিয়ে দাঁড়াই বললাম দাদু ভাই দুনিয়ার সব মানুষ যদি মাটির তৈরি হয় তাহলে খালাকাল ইনসান আমি আলোক মানুষ সৃষ্টি করেছে আল্লাহ রক্তপিণ্ড থেকে অন্য আয়াত আছে ইন্না খালাকনাল ইনসান আমি নুৎফাতিন মানুষ সৃষ্টি হয়েছে নুৎফা হতে কোন মানুষ মাটি তৈরি আর কোন মানুষ নুৎফার তৈরি বুঝায় দেন শুধু দলিল দুইটা কিতাব দেখায় কিছু এই এই আর মিনহা খালাকনাকুম এই জমিনের মাটি থেকেই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মানে সবাইকে সবাই মাটি আমি বললাম তফসিরের মধ্যে লেখা আছে মিনহা আই মিন তুরাবিল আরদে অথবা আই মিনাল আরদে খালাক না কুম আই খালাক না আবা কুম আদামু আলাইহি সালাম অর্থাৎ এই জমিনের মাটি দিয়ে তোমাদের সবার বাবা আদমকে আমি মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছি এই যে তফসিরে লেখা আছে দাদু আমারে বুঝায় দেন আপনি যে বললেন আপনার কথা তো তফসিরের সাথে মিলে না আপনার কথা মন করা আর তফসির আছে এটা সব মানুষ মাটি না আদম নবী মাটি আর মাটির তৈরি কোন মানুষ নুৎফার তৈরি কোন মানুষ বুঝায় দেন শাইকুল হাদিস গোলাম রহমান সাহেব দাঁড়ায় কয় ইন্নাল হামদুলিল্লাহ আসলে আমার স্নেহের দাদু ভাই যা বললেন মূলত বাবা আদম আলাইহি সালাম ছাড়া আর কোন মানুষ সরাসরি মাটির তৈরি আছে বলে তা আমরাও শুনিনি তুমি নবীর পক্ষে দাঁড়াও যত বড় বীর বিক্রম বাহাদুর আসক নবীর পাগলের কাছে কিচ্ছু না সাহস করে নবীর পক্ষে দাঁড়া তুমি তো তোমার পক্ষে দাঁড়াও নি তুমি মদিনাওয়ালার পক্ষে দাঁড়াইছো আল্লাহর হাবিবের পক্ষে দাঁড়াইছো সাহায্য তোমাকে আল্লাহ করবে সাহস করে দাঁড়াও সন্নি ভাইরা আমি যুবকদেরকে বলবো যারা সন্নিহতের মধ্যে ঝগড়া লাগাই তাদেরকে অ্যাভয়েড করে চলেন অথবা তাদেরকে বোঝান আল্লাহ তালা আমাদেরকে হালে সন্নাত জামাদের ব্যানারে একটা প্ল্যাটফর্মে আসার তৌফিক দেন বলেন আমি এখন মুক্তাসার কয়েকটা প্রশ্ন করার সুযোগ দেবো ইনশাআল্লাহ প্রশ্ন যারা করবেন দুইটা শর্ত অবশ্যই মানতে হবে একটা শর্ত হল প্রশ্নকারী অবশ্যই আদবের সাথে প্রশ্ন করবে কোন বেআদবিমূলক আচরণ থাকলে তার প্রশ্ন এলাও করা হবে না দুই নম্বর প্রশ্নটা শিক্ষণীয় প্রশ্ন করবে যেই প্রশ্নটা করলে মানুষ কিছু শিখতে পারবে আজগুবি অথবা খটকা এই ধরনের প্রশ্ন করবেন না যে নুহ নবীর নানির নাম কি এগুলি কোনো শিক্ষণীয় প্রশ্ন না কথা বুঝতে পারছেন এরকম কিছু প্রশ্ন আছে এগুলি আমাদের দরকার নাই কারণ নুহ নবীর নানির নাম কি ইমাম বুখারিও বলতে পারবেন যিনি সাড়ে ছয় লক্ষ হাদিসের সনদের হাফেজ উনিও পারবেন আমি কোনো নানির নাম কি কারণ এটা কোনো হাদিসে নাই 
এজন্য বলি শিক্ষণীয় প্রশ্ন যারা করতে চান করবেন আর আমার লেখা কিছু কিতাব আছে যদি প্রয়োজন মনে করেন এগুলি সংগ্রহ করে রাখবেন ঈসালে সবাব ও 40 আজিয়াফত মানুষ মারা গেলে চাই দিনে 40 দিনে 39 দিনে সুবিধা মতো সময় যে 40 আজিয়াফত করে এগুলি পক্ষে যত দলিল দরকার এটা পড়বে ছোট একটা বই মাত্র 50 টাকা আর নবীজির ইলমে গায়েব ও হাজির নাজি এটা নিয়ে যদি কারো জানার ইচ্ছা থাকে পবিত্র কোরআন অসংক তাফাসির এবং সহিহ হাদিসের আলোকে তাশরিহ আইমায়া আহলে সুন্নাতুল জামাতের আকওয়া দরাও অনেক দলিল আদিল্লা দ্বারা এই বইটা লিখেছি নবীজির ইলমে গায়েব এবং হাজির নাজিরের পক্ষে সংগ্রহ করে রাখবেন ঈদে মিলাদুল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ও কিয়া মিলাদ কিয়ামের পক্ষে যত দলিল দরকার এই বইটা পড়বেন আশা করি অনেক প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন নূরে মুজাসসাম আল্লাহর নবী মাটির তৈরি না নূরের তৈরি এটা যদি জানার ইচ্ছা থাকে কোরআন এবং সহিহ হাদিসের আলোকে নবীজি যে নূর জাতি নূরের জ্যোতি যত দলিল দরকার বইটা পড়বেন ইনশাআল্লাহ আর ওয়াহাবীদের ওয়াহাবীদের ঘোষিত অনেক জাল হাদিসি আল হাদিস এই নামে কিতাব লিখছি এই বইটা কইরা ওয়াহাবীরা ফাইজামাত লাগুন লাগে গেছে এইটা বইটা কে লাগে জানেন না ওয়াহাবীরা জিরির জাল কইছে এটার আমি আল হাদিস বিভিন্ন কিতাবে রেফারেন্সে প্রমাণ করছি ভাই ও ভাই আলবানির জিরি সেলা নাসিরউদ্দিন আলবানি আর ইবনে তাইমিয়ার যতগুলি ইয়া আছে শাগরিদ আছে এই ওয়াহাবী যতগুলি আছে সব দি ফাইজামাত লাগুন লাগে গেছে এই বইটা কইরা কারণ হলো অতীতে এইভাবে ডাইরেক্ট একেবারে ইন্ডিকেট কইরা প্রমুখ এটা ভুল লেখছে এই অরজিনাল হলো এই একেবারে সনদ সহকারে আসমার রিজালের আলোকে এইভাবে বই ডাইরেক্ট অ্যাকশন কে করে নাই হ্যাঁ আমার স্নেহস্পদ মাওলানা শহীদুল্লাহ বাহাদুর এও ভালো অবদান রাখতেছে শূন্যতে বৃহৎ ছাত্রে এই বইগুলি আপনারা পড়বেন ইনশাআল্লাহ একটা বই দিয়া যাই হুজুর নুরে মুজাসসাম এই রানী খান গাউসিয়া নুরিয়া দরবার শরীফের হযরত পীর সাহেব কেবলা আলহাজ আল্লামা কারি সৈয়দ আবুল কাশেম নুরি পীর সাহেব হুজুরকে আমার পক্ষ থেকে একটা বই হাদিয়া দিয়ে গেল এখন প্রশ্ন উত্তর পর্ব নিব বেশি লম্বা টাইম নিব না সংক্ষেপে যারা প্রশ্ন করতে ইচ্ছুক আপনারা স্টেজের কাছাকাছি এসে থাকেন আমি একটু সময় দিলাম কাছাকাছি এসে থাকেন আর একটু সময় জিকির করেন ইসমে যা আল্লাহ 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 আমার চোখের মৌলি মাকি মাদানী রাসোল্লাহ আমার নয়ন মৌলি সরাসরি প্রশ্নগুলি আগে নেই দুইজন নেই আগে আপাতত জি ভাই ওয়ালাইকুম আসসালাম ও মনে আছে আমি চিনি আপনি বলে মাসাল্লা খুব শিক্ষণীয় একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমাদের জন্য দরকার যোগ উপযোগী একটা প্রশ্ন সময় উপযোগী মুশকিল হয়ে গেছে তাই না এটাই উনি জানতে চাইতেছে তার একটা ছন্দ বলে নি আমার খাজা ভবে হাটেতে হাট কিনতে এসে চিনতে না কুকি দুইটা রং কালো কিন্তু সুর এক কাকের আওয়াজ একটু কেমন যেন ফেকাসে ফেকাসে আর কুকিলের আওয়াজ কুহু কুহু খুব ভালো লাগে এখন যারা সুন্নি দাবি করেছে 
তারা আর আমরা যারা সুন্নি এই দুই সুন্নির মধ্যে পার্থক্য করার প্রধান হাতিয়ার হলো আওয়াজ ওই যে কাকের আওয়াজ আর কুকিলের আওয়াজ যারা ভেজাল সুন্নি অথবা হঠাৎ সুন্নি বানাইনা সুন্নি তাদের আওয়াজ ওয়াজ শুনলেই নবীর দুরুদ সালাম আসবে কিনা নবীর কথা আসে কিনা ওটা শুনলেই বুঝতে পারবেন এটা আসল না নকল আর অরিজিনাল সুন্নি যারা তাদের ওয়াজ তাদের দুরুদ শরীফ তাদের ওয়াজ মাহফিলে মজলিসে গেলেই নবীর শান মান শুনলেই বুঝতে পারবেন এরা আসলে সুন্নি না ওয়াজ আর যদি কোরআন হাদিস দিয়ে বুঝতে চান সুন্নি জমাতের দলটা তার নতুন মনে রাখতে অনেক কথাই থাকবে আমি দুইটা পয়েন্ট বলবো একটা হলো যারা এখন খাঁটি আহলে সুন্নাত জামাত দাবি করে খাঁটি সুন্নি আর আমরা বলে এখন বেজাল হয়ে গেছে তাদের মতাদর্শের কয়েকজন শায়েকের কয়েকটা কথা আমি আপনাদের শুনি তাদের বুঝুক আশরাফ আলী থানবি এই যে আপনার এখন যারা সুন্নি দাবি করতেছে বেজাল না কোহাবি আশরাফ আলী থানবির হেফজুল ইমানে তাদের একটা বক্তব্য আছে उदाहरण एलेम टा के तुलना दी गरु छागल पागल शिशु चतुष्पद जानवर एलेम आपनारा कथा जरा खाटिया हाल ना कि स्वप्ने देख लो जरा खाती খলিল আহমেদ আম্বে তুমি স্বপ্নে দেখছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম এবং সে দুইজনে একসাথে ফুল ছেড়াত পার হইতেছে ফুল ছেড়াতে নবী উষ্টা খাইয়া জাহান নামে পরিচয় যাইতে আসিল এই আম্বে তুমি নবীরে দইরা টান দিয়া বাসাইছে এই ধরনের কথা যারা বলে তারা খাতি হালে সুন্নাত নাকি আচ্ছা আল্লাহ তালা মিথ্যা কথা বলতে পারেন কিন্তু বলেন না আল্লাহ ওয়াদা খেলাফিও করতে পারেন কিন্তু করেন না এই ধরনের কথা যারা বলে দেখে তারা খাতিয়া হালে সন্ন্যাস নাকি আরো হুনে সুন্নি রে সুন্নি দাবি করে অন্তরা রাখাই राग हब कथा बोलते कष्ट लगे खराब लगे बाबा जी आल्ला যারা বলে মালানা রফি উদ্দিন আবুল কাশেম নানু তুমি সাহেব দেখছে স্বপ্নে আল্লাহর নবী মদিনাতুল মুনাবরা থেকে দেওবন্দে আসছে ডাক দিয়ে গেছে ওইটা মানে কিন্তু আপনি যদি বলেন রসুল ইসলাম রানী খার দরবারে আর রুহানি ভাবে বা জেসমানি ভাবে আল্লাহ প্রদত্ত শক্তিটা আসতে পারে ওটা আবার সিঁড়ি কয় এরা খাটি শুনবি जमतर महाबीर महबीर 
শোনার পরে এই ওয়াহাবি মার্কা সুন্নি যারা এদের ওয়াজের মধ্যে নবীজির শানে কয়টা কথা পান দেখবেন আর সুন্নি জামাতের আলেমদের জবানে নবীজির শানে কয়টা কথা পান দেখবেন তখনই আপনি বুঝতে পারবেন কোনটা নবীর দল আর কোনটা নবীর দল না এজিদের দল কোনটা সহজে বিষয়টা আমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবো চারজন ইমামের নাম বইলা দেই এই চারজন ইমামকে যারা মোটামুটি অনুসরণ করে তাদেরকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত বলে সহজে মনে রাখবেন ইমাম মোল্লা আলী কারি রাহিমাহুল্লাহ মনে রাখবেন ইমাম ইবনু হাজার আসকালানি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি খুব মনোযোগ দিয়ে মনে রাখবেন ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এরপরে চার নম্বর হলো ইমাম ইবনু হাজার মক্কি হাইতামি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সুন্নি আকীদাই যারা বিশ্বাসী এই চার জনের আকীদার সাথে মিল আছে কি দেখবেন আরো আছে অনেক আমি শুধু চার জনের একটা সহজ করার জন্য চার জনের নাম বললাম মোল্লা আলী কারি হাজির নাজির মানতো নুরের তৈরি মানতো নবীজির এলমে গায়েব মানতো এরপরে যা আছে মিলাদ গেম সবই মানতো এরপরে ইবনু হাজার আসকালান ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতি ইবনু হাজার মক্কি ওনারা যে যে বিষয়গুলি মানছে এরা যদি মানে তাহলে বুঝলাম এটা কোরআন সুন্নি আর যদি দেখেন না উনাদের সাথে এই যুগে যারা নতুন সুন্নি হঠাৎ সুন্নি তাদের ওই পুরান ইমামদের সাথে মিলে না ইবনে আব্দুল হাবনুদির সাথে মিলে খালি সাইন বোর্ডটা হইলো আহলে সুন্নাতের জামাত তইলে বুঝা নেবেন এটা ভেজাল সুন্নি লেভেল লাগাইছে মধুর ভিতরে হইলো বিশ সাবধান থাকবে নিজের মাঝে মধ্যে বলি সুন্নি মুসলমান হওরে সাবধান কত সুন্দর টুপি না এটা নসুলের খাস উন্নতি টুপি আরো আছে কয়েকটা এটা আমার দয়াল নবীজির মাথার মাথা হিন্দুদের মঠের মতো এদের মাথার মধ্যে হইল নজদি মার্কা টুপি রাসুলের সুন্নতি টুপি নাই ওই সুক্কা ভাস করলি বানাইনা টুপি এইটা মাথা দিয়া বলে তারা সুন্নি সুন্নতি টুপি মাথা দিয়া সুন্নি না ওয়াহাবি টুপি মাথা দিয়া হইছে সুন্নি সর মরবে সর মরবে একটু সাবধান থাকবে হ্যাঁ যে টুপি মাথার সাথে উপরে লাগা থাকে ওটার উপর আমাদের অবজেকশন নাই কিন্তু সুক্কা হইয়া যেটা বাইরে তাই হেডার উপর আমাদের অবজেকশন ঠিক আরে মানুষের চেহারাটা একটা সুন্নতি টুপি লাগে কত ভালো লাগে চেহারাটা কত মায়া লাগে না নুরানি চেহারা কিন্তু একটা সুক্কা টুপি মাথা লাগাই দেন দেখবেন এটা এটা মনে হয় মানে এজিদ 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 ভাই ঠিক এরকম লাগে কারণ চেহারাটাই নষ্ট হয়ে যায় আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সঠিক আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতে আউলিয়া কেরামের পক্ষে থাকার তৌফিক দেন বলেন আমিন এবার আরেকজন প্রশ্ন মানে সাইডটা মসজিদ আর মাঝে একটা হইলো সুন্নি আর বাকি হইলো ওহাব ইমামের তো সুন্নি মসজিদ আর এমন কোন ইয়াও না খয়রাত মেরাত করে না বিকাটিকে করে না আর হেডার মাঝে বেহেস্ত দশটি আদা বিক্রি করে দেয় খয়রাতি <laughs> <laughs> খয়রাতি 
प्रश्न <laughs> आगे निदर्शन <laughs> ফতোয়ায় শামির মধ্যে যে মাসালাটা আছে ইকরাহু সালাতু আলান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ফি সাবাতিল মাওয়াদে সাতটা জায়গায় নবীর উপরে সালাম সালাতু সালাম পড়া মাকরু কয়টা জায়গায় সাত জায়গায় আল জিমা শামির স্ত্রী মিলনের সময় হাজাতুল ইনসান মানে মানুষের প্রস্রাব পায়খানা হাজতের সময় এরপর ইনদাল ওয়তাস হাসি দেওয়ার সময় ইনদা জবিহ পশু জবাই করার সময় এরপর ব্যবসার মাল বিক্রি হবে ওই নিয়তে দূর সালাম পড়া মাকরু जगह पक्षे मन शांति मध्य प्रथम खंड हादी उल्लेख कर सल्लम 
মাহালাল মিম্বার বা কুশিবালা হুমা বাইনা হুয়া বাইনা শাম মোতার যুদ্ধ যখন শাম দেশে চলে তখন মদিনার মসজিদ নববীর মিম্বরে বনবজি বসলেন এবং শাম দেশের যুদ্ধে কে কি করতেছে মদিনার মসজিদ নববীর মিম্বর থেকে নবী নিজের চোখে সব দেখতেছে এমন কি নবীজি বলতেছে আমার জাফর যুদ্ধের পতাকা হাতে নিয়েছে তা মাদা অথবা সে অতীত হয়ে গেছে গত হয়ে গেছে এরপরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন রাবী বলেন পা সাল্লা আলাইহি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নবী নিজে তার জানাজা দায় করলেন জিব্রাইল ওই জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু লাশ আইনা নবীর সামনে হাজির করে দিলেন নবী তার জানাজা আদায় করলেন ওয়া দাআলাহু জানাজার পরে আবার নবীজি দোয়া করলেন ওয়া কালা দোয়া শেষ করে বলতেছেন ইস্তিগফারু লি আখিক তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য মাগফিরাত কামনা করো এই হাদিস থেকে বোঝা যায় আল্লাহর নবী নিজেই জানাজার পরে দোয়া করেছেন আমি জানতে চাই রানী খানের মুসলিম জনতা রাসূল যেখানে জানাজার পরে দোয়া করেছেন সেই সেখানে জানাজার পরে দোয়া করা জায়েজ না নাজায়েজ জবান খুলে বলেন জায়েজ না নাজায়েজ ইমাম আযম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ইমাম সুফিয়ান সাউরি দুইজনে বলেছেন যেটা মিজানুল কুবরা প্রথম খন্ড 153 পৃষ্ঠা মত উল্লেখ قال ابو حنيفه و ثوري ان التعزيه قبل الدفن لا بعد ইমাম আবু হানিফা এবং সুফিয়ান সাউরি বলেছেন নিশ্চয়ই সুখ দাফনের আগেই বেশি থাকে পরে নয় সেই হিসাবে লাশ দাফন করার আগে ইমাম আযম বলতে সিয়াত রুলাহু তার জন্য বেশি বেশি দোয়া করুন সুবহানাল্লাহ এজন্যে আমরা আহলে সুন্নাত জামাতের লোক বিশ্বাস করি জানাজার পরে দোয়া করা মুস্তাহাব জায়েজ যে দোয়া করবে সেও সওয়াব পাবে যার জন্য দোয়া করবে তারও লাভ হবে অবশ্যই সেই জানাজার নামাজের পরে দোয়াটা কাতার ভেঙে করবেন যেন জানাজার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ না হয় আচ্ছা আমি আর সামনে যাচ্ছি না জাতি নূর না খালকি নূর এক মিনিটের মধ্যে আমি উত্তর দিয়ে দিচ্ছি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর দিকে নিস্বত করে কেউ যদি বলি আল্লাহর জাতি নূর তাহলে শিরক হবে আহলে সুন্নাত ও জামাতের চূড়ান্ত এটাই আকীদা আল্লাহর জাতের অংশ হিসেবে কেউ যদি জাতি নূর ভরে তাহলে শিরক আর যদি নবীজির সত্যগতভাবেই নবীজি নিজের যে সেম মুবারকটা অস্তিত্বটা নূর সেই হিসেবে জাতি নূর বলে তাহলে কোনো অসুবিধা আল্লাহর অংশ হিসেবে যদি জাতি নূর বলে তাহলে শির আর নবীজি আল্লাহর অংশ হিসেবে না নবীজির অস্তিত্বটাই হলো আল্লাহর নূর সেই হিসেবে যদি জাতি নূর বলে তাহলে ইমাম কাস্তালানি ইমাম জুরকানি ইমাম মুল্লা আলী কারি আইম্মা আহলে সুন্নাত ওই নবীজির সত্যগতভাবে যদি জাতি নূর বলে তাহলে কোনো অসুবিধা নাই আর আমাদের কথা হলো আমরা makhluk আর আল্লাহ হলো খালেক রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আমরা যদি আমাদের মতো makhluk বলি बिना कारण हल आल्लाहम लक्षणीय चूड़ान
موسیقی سُمَّ الْمَاءُ سُمَّ الْعَرْشِ اور تھا پرتھم سرشتی کی اے روایت کے لئے انہیں ایک مطلق کو آسے وحاسی دوہا تو اے ایر مول کو تا ہلو انہا اول ہن نور نشتوئی پرتھم تا ہلو نور پرتھم تا کی نور اللہ زی کھلی کا ملو علیہ السلام جی نور دیا اللہ ما در نبی کے سرشتی کو رہے اے جن نے نبی جی کے مخلوق بول لیو اپنے کے بزائی دی تو ہوئے اما در مطلق نہ تینی بلا واسے تا بینا مات دو دے تو امار نو بیر مطلق کیو نائی اچھا ہر پرشتو درستو دیل ہے وہ آئی رکھتے آدھو بیر کھلا ہمیں یار شامنے جات چھنا ہم نے درونو رت کو ریا جائی بھاتری گاتی شنگا تی لیب تو ہو بیر نا سن میرا ہمرا شبائی پروش پر پروش پر بھائی جار جار پیرے حکم مطابق نیزے رات چولین ایک پیرے موری تھی آر ایک پیرے موری تھی کافر بولین نا جو دی پارین قرآن حدیث دیا بوزائی آپ نے دولین نیازا آر جو دی نا پارین گالا گالی کوئی رین نا گالا گالی دیا شما زیر مانوشر کا سے شونا مر جن ہوئی نا گالی دی تیسے نام نے سولی مد دی نرفلا کولی مد دی آر بہت نام ہوئی تیسے پورا سنی جمعت دی اللہ تعالیٰ مدر بزر تو بکتے نامی الویدا السلام علیکم و رحمت اللہ ویڈیو ٹی بھالو لگ لے لائک کومنٹ و شیئر کرتے بھول بین آسکر مطو ایک ہنی بیدائی نیچی خدا حافظ